శాసనసభలో మాత్రం ఈసారి పరిస్థితులు గతంలో మాదిరి ఉండవు గతంలో అయితే మాట్లాడిచ్చేవాళ్ళు కాదు ఏదైనా క్రిటిసిజం వచ్చింది ఏంటంటే చాలు వెంటనే మైకిల్ కట్ మాట్లాడే పరిస్థితి ఉండదు వెంటనే పర్సనల్గా అందుకుంటారు టాపిక్ సంబంధం లేని మాటలన్నీ తీసుకొచ్చేస్తారు ఇంకా ఆ నుంచి మొదలు పెడతారు మీ నాయన ఇట్లా కాని నుంచి మొదలు పెడతారు మీ నాయన ఇట్లా మీ ఇంకోటి ఇట్లా ఇంకోటి ఇంకోటి ఇట్లా ఇట్లా ఇవన్నీ దండిగా చూసాం చాలా చూసాం బట్ మన మన గవర్నెన్స్ అట్లా ఉండదు మన గవర్నెన్స్లో ఇదే తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలు ప్రతిపక్షం హోదా రావాలి అని అంటే టెన్ పర్సెంట్ అంటే పద్దెనిమిది మంది ఉండాలి ఒక ఐదు మందిని లాగేస్తే ప్రతిపక్షం కూడా ఉండదు కదా అన్నారు ప్రతిపక్ష హోదా కూడా ఉండదు కదా అన్నారు చాలామంది మన వాళ్ళే నాకు సలహా కూడా ఇచ్చారు బట్ ఐ సెడ్ నో ఐ సెడ్ నో మనకు వాళ్లకు తేడా ఉండాలి కదా అని చెప్పి గట్టిగా ఐ సెడ్ నో రామచంద్ర నవ్వుతున్నాడు అక్కడ మనకు వాళ్ళకు తేడా ఉండాలి కదా అని చెప్పా కారణం ఏంటంటే ప్రతిపక్షం అనేది ఉండాలా మనం ఏదైనా ఎమ్మెల్యేని ఎవరినైనా తీసుకోవాలనుకున్నా రాజీనామా చేయించాలా తర్వాత లే రాజీనామా జరగ రాజీనామా చేయించిన తర్వాత ప్రజల్లోకి తీసుకొని పోయి మన పార్టీ టికెట్ మీద మనం గెలిపించుకున్న తర్వాత ఆ మనిషి మన ఎమ్మెల్యే అవుతాడు అలా రాజీనామా అన్నా జరగాలి డిస్క్వాలిఫికేషన్ అన్నా జరగాలి ఇక్కడ డిస్క్వాలిఫికేషన్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఎక్కడా జరగలేదు ఎక్కడ రాజీనామాలు చేసే పరిస్థితి అంతకన్నా ఎక్కడ ఉత్పన్నం కాలేదు ఆ పరిస్థితి నుంచి భిన్నంగా ఉండాలి అని చెప్పి మనం ప్రతి సందర్భంలోనూ మార్గదర్శకంగా అడుగులు వేస్తూ ఉన్నాం ఈ మార్గదర్శక దర్శకంగా అడుగులు వేసే విషయంలో వచ్చేసరికి ఈ అసెంబ్లీ కండక్ట్ చేసే విషయంలో కూడా అంతే మార్గదర్శకంగా ఉండాలి మన మీద ఎవరైనా క్రిటిసైజ్ చేయాలి అని అనుకుంటే నేనైతే ఒకటే చెప్తా ఉన్నా నేను స్పీకర్ గారి గారి గురించి ఇంతకుముందు మాట్లాడేటప్పుడు నేను 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 లేచి మామూలుగా సభ నేను నేను లేచి రూలింగ్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రిగా మాట్లాడేటప్పుడు నేను లేచినప్పుడు మామూలుగా ప్రతిపక్ష నాయకుడు లేచినప్పుడు ఎవరు కూర్చోమనే చెప్తారు కానీ మన విషయానికి వచ్చేసరికి మాత్రం నేను లేచి చంద్రబాబు నాయుడు ఏదో ఇంటర్ఫియర్ కావాలనుకున్నప్పుడు లేచి నేనంతటి నేను బంగారంగా మాట్లాడని చంద్రబాబు గారు అని చెప్పి కూడా చెప్పారు జరిగింది ఎందుకనంటే లెట్ హిమ్ స్పీక్ ఆయన ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు ఇద్దాం టైం ఇద్దాం ఆయన మాట్లాడిన తర్వాత ఆయన చెప్పిన పాయింట్లను మోర్ లాజికల్గా మోర్ ఎఫెక్టివ్గా మన ఆర్గ్యుమెంట్ మనం చెప్పగలిగితే ప్రజలు దాన్ని చూస్తారు ప్రజలు దాన్ని చూసినప్పుడు ఎవరు ఏ విషయాలు మాట్లాడారు ఎవరు ఎంత లాజికల్గా పాయింట్ని చెప్పగలిగినారు అన్న పాయింట్ ప్రజల్లోకి బాగా సింక్ అవుతుంది ఆ ధైర్యం ఆ నమ్మకం మనకు మనకున్నప్పుడు మనం ఎందుకు భయపడాలి ఎవరో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఎవరో మాట్లాడని కూడదు అని చెప్పి మనం ఎందుకు కుట్రలు పన్నాలి అవసరం లేదు మన మీద మనకు నమ్మకం ఉంది మన పాలన మీద అంతకన్నా ఎక్కువ నమ్మకం ఉంది సో అటువంటప్పుడు వీ డోంట్ హ్యావ్ టు బీ బాదర్డ్ అబౌట్ ఎవరో లేస్తారని వాళ్ళని మాట్లాడని కూడదు అని చెప్పి మనం ఎక్కడ ఇది కావాల్సిన పనుల కానీ ఇక్కడ ఈ మాట చెప్పేటప్పుడు ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి చెప్పేటప్పుడు ఒక మాట కూడా చెప్పాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గట్టిగా అబద్ధాలు చెప్పే అలవాటు కూడా ఉంది ఇదే శాసనసభలో అయితే నేను సత్యదూరం అని చెప్పి అనాలి కానీ ఇదే ఇంతకుముందు గతంలో మీ అందరికీ కూడా గుర్తుండు గుర్తుండే ఉంటుంది ఆయన ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు నాన్నగారి హయాంలో నాన్న ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నాకు బాగా గుర్తుంది ఏ ప్రాజెక్ట్ అన్న కన్నాక్రమ ఇచ్చంపల్లినా ఇచ్చంపల్లినా ఎల్లంపల్లిన ఇచ్చంపల్లినో ఎల్లంపల్లినో ప్రాజెక్టులో ఏకంగా ఒక ఒక ఫిఫ్టీషియస్ డాక్యుమెంట్లు తీసుకొచ్చేసినాడు ఒక ఒక డాక్యుమెంటే టెండరింగ్ ప్రొసీజర్ మీద ఒక డాక్యుమెంట్ ఫిఫ్టీషియస్ డాక్యుమెంట్ తీసుకొచ్చేసినాడు తీసుకొచ్చి అసెంబ్లీలో చదవడం మొదలు పెట్టినాడు ఇది టెండర్ ఇట్ట జరిగిన ఇది ఇట్ట జరిగింది ఇట్ట జరిగింది ఫస్ట్ రోన్ సేప్ అయితే ఎవరికి ఏం అర్థం కాదు ఇంక్లూడింగ్ నాన్న నాన్నకు కూడా నాన్న అర్థ అర్థం కూడా అయినట్లేదు తర్వాత అసలు ఏంది ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది అని చెప్పి మొత్తం డేటా మొత్తం తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు అర్థమైంది 
అసలు డాక్యుమెంటే ఫేక్ డాక్యుమెంట్ తీసుకొచ్చి మాట్లాడేస్తున్నారు అని చెప్పి దాని తర్వాత ఏం జరిగింది అని అంటే నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ డే మళ్ళా నాన్న మళ్ళీ చీఫ్ మినిస్టర్గా ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ చూపించి ఇది ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ చంద్రబాబు ఏం నయా మీరు చేస్తూ ఉన్నారు ఏంది నువ్వు మాట్లాడింది ఏంది ఎందుకు ఈ రకంగా మిస్లీడ్ చేసినావు అని అంటే దట్ మ్యాన్ హ్యాడ్ ద ఒడాసిటీ టు సే ఒడాసిటీ టు సే దట్ ఇలా అబద్ధాలు ఆడడం సర్వ సహజమే అని హీ హ్యాడ్ ద ఒడాసిటీ టు సే దట్ ఆన్ రికార్డ్ ఇలా అబద్ధాలు ఆడడం సహజమే ఇలా మేము అబద్ధాలు ఆడితేనే మీరు నిజం చెప్తారని ఐ గాట్ దట్ వాజ్ సంథింగ్ షాకింగ్ అది కూడా అసెంబ్లీ ఆన్ రికార్డ్ రికార్డ్స్లో నేను ఇక్కడ దయచేసి మీ అందరితో కూడా నేను చెప్పేది ఒకటి ఏందంటే అటువంటి అటువంటి చర్యలు మనం ఎప్పుడు చేయకూడదు అటువంటి అబద్ధాలు అటువంటి మోసాలు చేసే కార్యక్రమం మనం ఎప్పుడు చేయకూడదు దిస్ ఇస్ మై అడ్వైస్ టు యూ ఎందుకనంటే తప్పనేది చేయకూడదు తప్పనేది మనం చేయనప్పుడే మనం ఎవరికైనా కూడా చెప్పగలుగుతాం మనమే తప్పు చేసినప్పుడు ఇంకొకరు ఎవరికి కూడా మనం చెప్పే అవకాశం ఉండదు చెప్పే పరిస్థితి ఉండదు దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ వాట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చెప్పేది ఒకటే తప్పు చేయొద్దండి అవాస్తవాలు చెప్పకండి ఫ్యాక్సే మాట్లాడండి ప్రిపేర్డ్గా రండి రావాల్సిన పద్ధతిలో రండి మాట్లాడాలనుకున్న వాళ్ళు శ్రీకాంత్ దగ్గరికి వెళ్ళి రాజా దగ్గరికి వెళ్ళి పేర్లు నమోదు చేసుకొని ఒక ఆ దాంట్లో ఆ డిబేట్లో పార్టిసిపేట్ చేసే ఒక పద్ధతి లేకి తీసుకొని రండి అప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ బెటర్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఇంకొకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ బిఫోర్ ఐ వైండ్ అప్ మీ అందరికీ కూడా చెప్పాల్సిన ఒకటే ఒక విషయం ఏంటంటే ఎందుకంటే డెబ్బై మంది దాదాపుగా కొత్త వాళ్ళు వచ్చినారు కాబట్టి కాసేపు అంతో ఇంతో ఇంత మటుకు ఇంత మేర కన్నా నేను చెప్పాల్సి వస్తా ఉంది నూట డెబ్బై ఐదు మందిలో డెబ్బై మంది కొత్త వాళ్ళు కాబట్టి ఇంకోటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే అటెండెన్స్ ఒకటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అటెండెన్స్ అన్నది మనమంతట మనమే ఎన్ ఎమ్మెల్యేగా ఎమ్మెల్యే ఎన్నికల్లో కంటెస్ట్ చేసి హోరాహోరీ పోరాటం చేసి మనం గెలిచాం ఎందుకు గెలిచినాం అన్నది ఎప్పుడు కూడా మనం మనల్ని అడుక ఇంట్రోస్పెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇంట్రోస్పెక్ట్ చేసుకుంటే మనం గెలిచింది ఎందుకు ఈ శాసనసభలో కూర్చునేదానికి అటువంటి ఈ శాసనసభలు జరిగేటప్పుడు మనం రాకపోతే మనమే ఈ శాసనసభకు రాకపోతే యాబ్సెంట్ అయితే ఇక మరి ఎందుకు ఎమ్మెల్యేగా మనం గెలిచాం అన్నది ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎస్ ఇవి ఒక ప్రొటెస్ట్ చేసే విషయమో లేకపోతే ఒక మెసేజ్ కమ్యూనికేట్ చేయడం కోసమో లేకపోతే ఒక ఒక ప్రొటెస్ట్లో ఎందుకు మేము రాదు రావడం లేదు అని చెప్పి ఒక ప్రజలకు అందరికీ ఒక సంకేతం ఇచ్చే విషయంలో అటువంటి పరిస్థితులు ఏదైనా మనం రాకపోయినా బాయ్కాట్ చేసిన అబ్స్టెయిన్ అయినా ఒక అర్థం ఉంది ఒక మీనింగ్ ఉంది ఎందుకంటే ఈ కారణం దీనివల్ల మేము రావడం లేదు దీనివల్ల మేము మేము అబ్స్టెయిన్ అవుతున్నాం దీనివల్ల మేము బాయ్కాట్ చేస్తూ ఉన్నాం అని చెప్పడం కారణం ఉంది కానీ అలా కాకుండా అన్ని బాగానే జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అన్ని బాగానే ఉన్నప్పుడు మనకి ఇంట్లో మనకు వేరే పనులు ఉన్నాయనో లేకపోతే మనకు ఇంకా వేరే అవకేషన్స్ ఏదైనా ఉన్నాయనో లేకపోతే ఇటువంటి ఏదన్నా ఫ్యామిలీ నీడ్స్ అని ఇంకోటి ఇటువంటి ఏదన్నా ఉంటే అటువంటి కారణాల వల్ల మనం చట్టసభ లేకి రాకుండా పోవడం అన్నది కరెక్ట్ కాదనేది ఖచ్చితంగా మీరు అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పి నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నా కాబట్టి ఖచ్చితంగా అటెండ్ కావాలా అటెండ్ కావడమే కాకుండా స్ట్రాటజీ అనేది ఉండాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా అసెంబ్లీ కన్నా అసెంబ్లీ మొదలయ్యేదానికన్నా కనీసం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందన్నా కానీ ఖచ్చితంగా వస్తే మనం స్ట్రాటజీ అనేది ఇవాళ చేసుకోవచ్చు ఆ రోజుకు ఆ రోజు ఏమి తొమ్మిది గంటల అసెంబ్లీ స్టార్ట్ అవుతూనే ఏం చేయాలా అడ్జస్ట్మెంట్ మోషన్ ఏమైనా పెట్టే కార్యక్రమం జరుగుతుందా లేకపోతే ఇంకొకటి జరుగుతుందా లేకపోతే ఇంకో రకంగా పోదామా ఏం చేద్దాము ఏం స్ట్రాటజీ ఉండాలి అన్నది స్ట్రాటజీ డిస్కషన్ అనేది ఉండాలి ఆ స్ట్రాటజీ డిస్కషన్ కోసం అని చెప్పి ఇప్పుడు అట్లా నూట యాభై మంది మన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి నూట యాభై ఒక్క మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ పది మందికో పదహైదు మందికో ఒక ఒక ఎమ్మెల్యేని కింద మనం ఆ పది మందిని కోఆర్డినేట్ చేసేదానికోసం ఒక ఎమ్మెల్యేని ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఆ ఐడెంటిఫై చేసిన వాళ్ళు ఆ పది మంది బాధ్యత టోటల్గా ఆ మనిషి చూసుకోవాలి వాళ్ళని ఫోన్ చేసి వాళ్ళని పిలిపించుకోవడము 
వాళ్ళకు ఫోన్లు చేసి వాళ్ళను అసెంబ్లీకి వచ్చేట్టుగా చూసుకోవడం వాళ్ళకు ఫోన్లు చేసి వాళ్ళకి స్ట్రాటజీ చెప్పేట్టుగా కూడా చూసుకోవడం కాని నుంచి అన్నీ కూడా చూసేటట్టుగా చూస్తాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా అందుబాటులో ఉండే కార్యక్రమం మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయను